தெளிவாக <laughs> <laughs> இப்போதான் சீசனே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இருந்தாலுமே எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் எந்த நாலு டீம் வந்து பிளே ஆஃப்ஸ்க்கு போக போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியாதான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் தெரியும் பட் இருந்தாலுமே ஆன் பேப்பராக பார்த்து லாஸ்ட் டைம் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பார்த்து இந்த தடவை இந்த டீம்ஸ் வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு நாலு டீம்ஸ் என்னென்ன சரி ஓகே ஃபோர் டீம்ஸ் நான் நினைக்கிறது வந்து எம்ஐ எஸ்ஆர்ஹெச் ஆர்ஆர் சிஎஸ்கி ஸோ நாலு டீம் வரும் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு டீம் இதனால ஸோ மும்பை ஆன் டேபிள்லேயே பேப்பர்லேயே பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது ஸோ மும்பை வந்துடும் நினைக்கிறேன் பட் சிஎஸ்கே நம்ம எல்லாருக்குமே நினைக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு ஃபிட்டிங் ஃபினாலே வந்து தோனி கொடுக்கணும் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ சேப்பாக நடக்குது ஸோ இந்த திங்ஸ் வச்சு சிஎஸ்கே வரணும்ட்டு அண்ட் எஸ்ஆர்ஹெச் ஆல்சோ இப்போ பேட் கமிங்ஸ் அவருக்கு ஏதோ ஒரு இது இருக்குது கோல்டன் ஆ கோல்டன் ரன் மாதிரி இருக்குது ஸோ அது ரன் இந்த ரன் இங்கேயுமே வரும் இந்த எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்குமே அது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானுமே எனக்கு இந்த டீம் மேலே ரொம்ப ஒரு இது இருக்கு ஒரு கண்டிப்பா இது ஒரு அடிச்சிருமோன்ற மாதிரி ஒரு பிலீஃப் இருக்கு ஸோ இந்த நாலு டீம் நான் போறேன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு சிஎஸ்கே ஸோ இந்தியா சிஎஸ்கே சேப்பாக் இந்த விஷயங்களால அவங்க ஃபைனல் வந்துடுவாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் ஸோ கடப்பாறை பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு கடப்பாறல அதுக்கு முன்னாடி ஸ்குவாடை பார்த்துட்டு கடப்பாறாங்க போது ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க பேப்பரில் இப்போ கடப்பாறி ஆகிட்டாங்க போன வருஷம் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு தான் இது கடப்பாறை டீம் இஸ் பேக் பட் இப்போ ஸ்குவாடை பார்க்கும்போது கடப்பாறை ஸோ டெஃபினட்டாக இவங்க 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 இல்லாமல் கண்டிப்பாக பிளே ஆஃப் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்காது அடுத்து எஸ்ஆர்ஹெச் அதாவது ஆர்சிபி அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கில் மார்க்ரம் அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தோத்ததுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து மாற்றம் அப்படி இல்லாமல் வேர்ல்டு கப்பில் அஸ்ட் நகரா ட்ரெவிஸ் ஜட்டா சூஸ் பண்ண விஷயம் வேட் எக்ஸாம்பிள் கே எல் ராகுல் விராட் கோலி இங்கே அடிச்சாங்க பட் எகன் நாய்க்கு நாய்க்கு அவருக்கு பேக் பண்ணி பேக் பண்ணி அடுத்தடுத்த மேட்ச்ல ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுக்க வச்சு ஒரு ஒரு நல்ல டீம் லீடராக அவர் மேனேஜராக இருக்கிறாரு ஸோ எனக்கு தெரிய என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்ஆர்ஹெச் இருப்பாங்க பட் அந்த ஒரு டீம் வந்து நான் இந்த யங்ஸ்டர் ஃபியர்லெஸ் கிரிக்கெட் ஆடக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய கே கே ஆர் பார்க்குறேன் ப்ளஸ் இப்போ ஒருத்தர் எனக்கு அரசியல் வேணாம் நான் கிரிக்கெட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறேன் கௌதம் கம்பீர் அங்கே போயிருக்கிறாரு ஸோ சர்ப்ரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீமாக கே கே ஆர் இருப்பாங்க போன வருஷம் என்ன ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டீமாக கே கே ஆர் இருந்தாங்க இந்த நாலு டீம் ஒரு டீம் வேணா மேபி ஆர்ஆர் இந்த நாலு டீம் அவங்க ரெண்டு பேரோட டீம் ஃபஸ்ட் சொன்னது ரெண்டு டீம் தான் என்னோடது இருக்கும் சிஎஸ்கே அண்ட் எம்ஐ ஸோ டாப் ஒன் ஆர் டூவில் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு டீம்ல இன்ஜுரி கன்சர்ன் இருக்குது ரெண்டு டீம்ல சில பிளேயர்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிறாங்க இப்போது மும்பைக்கு வந்து மதுஷானகா மிஸ் ஆ ப்ராப்ளம் மிஸ் ஆனு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கைனும் ரெடியாக இல்லை கோட்ஜின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சிஎஸ்கே அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஜுரி கான்சர்லாம் தாண்டாலும் இந்த ரெண்டு டீமோட அந்த இன்ஜின் ரூம் வருது கிளிக் ஆனால் தே கேன் கோ ஆல் ஆல் தி வே டு ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போகிற டீம் ஸோ எம்ஐ சிஎஸ்கே பார்க்குறேன் இதுக்கடுத்து அவங்க ரெண்டு பேர் சொன்ன டீமில் ஒரு ஒரு டீமை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று வந்து கே கே ஆர் ஃபஸ்ட் திங் வந்து கௌதம் கம்பீரோட ரிட்டன் ரெண்டாவது டீம் இண்டியாவோட கண்டென்ஷனுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் கண்டென்ட் போட நிறைய பிளேயர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க ஒரு நிதிஷ் ராணா இப்போ ஸ்ரேயா சையர் வந்து கான்ட்ராக்டில் எடுத்துன்னு இருக்காரு அதுக்கடுத்து ரிங்கு சிங் போன சீசன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணார் திருப்பி ஒன் சீசன் ஒன்றரா அப்படின்னு அந்த ஒரு பேரை வந்து மாற்ற வேண்டிய ரிங்கு சிங் இருக்கிறாரு கூட உங்களுக்கு வந்து வருண் சக்கரவர்த்தி இருக்கிறாரு ஸோ வருண் சக்கரவர்த்தி வந்து போன சீசன் வந்து ஒரு ஸ்டெலா சீசனாக இல்லை அண்ட் ஸ்டார்க் உள்ளே வந்து இருக்கிறாங்க ஸ்டார்க் உள்ளே வந்தது மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக பார்க்குறேன் ஸோ இந்த நல்லா போட்டு கூட்டு <laughs> அங்க திருப்பி வரது வந்து அங்க கே கே ஆரோட ஒரு யூனிக் ஃபேக்டரா நான் பாக்குறேன் கே கே ஆர் அடுத்து நான் 4 3 மா பாக்குறது ஆப்வியஸ்லி ஹல்லா போல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து சஞ்சீவ் சாம்சன் அவர் திருப்பி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜென் இந்தியா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு அடுத்து பின்னாடி வந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெகுலர் ஆயிட்டு இருக்காங்க ஒரு சுப்மன் கில்லோ யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலோ ரெடி ஆயிருக்கு பட் இன்னும் அதே அந்த பிளேஸ் வந்து சஞ்சு சாம்சன் கிடையாது ஸோ சஞ்சு சாம்சனோட லீடர்ஷிப்பில் அங்கே ஒரு டீம் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு துருவ் ஜுரேல் எஷ்எஸ்
ஸோ இந்த நாலு டீம் உள்ளே போனால் நல்லா இருக்கும் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் உங்களோட ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அது வந்து ஹோல் சம் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் கிரேட்டர் தென் சம் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் பாங்க ஸோ நீங்கள் ஆஸ் அ டீமாக நீங்கள் ஆன் பேப்பர் பார்க்கும்போது இது ஓகேயான டீமாக தான் இருக்குங்க ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் படி இது லவுட் ஸ்கோர் இட் ரெண்டாவது ஆன் பேப்பரே இந்த டீம் சூப்பராக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லப்படுற மும்பை இந்தியன்ஸ் இந்த ரெண்டும் கொஞ்சம் ஆப்வியஸாக இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் மிஸ் அவுட் ஆனாங்க அப்படின்னா ஐ வில் பி வெரி சர்ப்ரைஸ்ட் மூணாவது எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாப் த்ரீ ஜெய்ஸ்வால் பட்லர் சாம்சன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்டு அஸ்வின் சஹல் நடுவில் ஹிட்மேயர் ரோமன் பவல் இது போக துருஜிரல் இருக்காரு ஸோ போயிட்டாங்க <laughs> 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 அண்ட் என் எனக்கு தெரியும் ஏன் எல்லாரும் எல்எஸ்ஜி மிஸ் அவுட் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல கடைசி ரெண்டு வருஷமாக எல்எஸ்ஜி குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க இந்த கே எல் ராகுல் மிடில் ஆர்டரில் போகிறது அது பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போனால் பிரச்சனை ஆகும் பட் ஐ டோன்ட் திங்க் அதுவும் கூட ஒரு இஷ்யூ ஆகும்னு நான் நினைக்கல ஸோ ஐ பிலீவ் எல்எஸ்ஜி வில் பி த ஃபோர்த் டீம் கே கே ஆர் ஆர்சிபி வந்து அவுட் சைடர்ஸ் தான் நான் இப்போதைக்கு வைப்பேன் வித் கே கே ஆர் வந்து எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க கௌதம் கம்பீர் திருப்பி வந்திருக்காரு அவர் வந்து எப்படி சிஎஸ்கேயில் எம்எஸ் தோனி ரன்ஸ் த ஷோவோ அந்த மாதிரி அங்கே ஐ திங்க் ஹீ வில் ரன் த ஷோன்ற மாதிரி தாட் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது ஃபோர்த் ஸ்பாட்டு மட்டும் ஃபார்னோ ஐ வில் கோ வித் எல்எஸ்ஜி கே கே ஆர் ஆர்சிபி இந்த அவுட் சைடர்ஸ் தான் வைப்பேன் ஸோ இப்போது பேசுகிற வரைக்கும் பார்த்தோன்னா நம்ம சிஎஸ்கே எம்ஏ எல்லாருக்குமே தெரியுது இதை தாண்டி பார்த்தோன்னா ஆர்ஆர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டீம் இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் சொன்னதுலேயுமே ஸோ ஆர்ஆரோட அந்த ஸ்ட்ரென்த்தாக என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இடையில பார்த்தோன்னா அப்படி ஒரு டீம் இருக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க ரொம்ப கன்சியஸ்டாக பயங்கரமாக ஆட மாட்டாங்க மோசமாக ஆட மாட்டாங்க டேபிள் அந்த ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த்தில் முடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சங்ககரா வந்து சாம்சன் கேப்டன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு மாதிரி புது எனர்ஜி வந்த மாதிரி இருந்துச்சு சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ அந்த டீம்கிட்ட எல்லா பொட்டன்சியும் இருக்கு இந்த சீசனில் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா லாஸ்ட் இயரில் வந்து கடப்பாருங்கிற பேர் அவக்கிலே அவங்களுக்கு பாதியில் போச்சு ப்ளஸ் அவங்க ஃபைனல்ஸ்டாக இருப்பாங்க ஐ திங்க் நான் போன வருஷம் என்ன என்னங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைனல்ஸ் போன போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபைனல்ஸ்டாக இருப்பாங்க அவங்களும் இல்லை எஸ்ஆர்ஹெச் ஆடுவாங்க இல்லை இவங்க அதாவது ஆர்ஆர் எஸ்ஆர்ஹெச் அதாவது சிஎஸ்கே இந்த மூணுக்குள்ள தான் போகணும்னு நினச்சேன் பட் லாஸ்ட் இயரில் மேபி என்ன மிஸ் பண்ணாங்கன்னா ஓகே ஒரு மேட்ச் மிஸ் ஆயிடுச்சு சரி பண்ணிக்கலாம் திரும்ப அடுத்து சரி பண்ணிக்கலாம் போது டக்குன்னு அது எல்லாமே சேர்ந்து அவங்கள பாதி ஆச்சு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுலேருந்து அவங்களால மீண்டு வர முடியல பட் இந்த தடவை அது அது இருக்காது எனக்கு என்னென்னா அவங்க ஹெட்மயர் ரோமன் பவுல் ரெண்டு பேர் அந்த மிடில் ஆர்டரில் கிளிக் ஆகிட்டாங்கன்னா போன வருஷம் ரீன் பராக வெளியில ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க நினைக்கும்போது ரீன் பராக நீ நல்லா டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட் நல்லா ஆடுற பரவாயில்லை உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆனா எனக்கு ரீன் பராக மேபி ப்ரமோட் பண்ணணும் நான் நான் ஆசை பண்றேன் ஏனா ஒரு அஸ்வினை நீங்க ப்ரமோட் பண்றீங்க அப்படிங்கது ஒரு எங்ஸ்டர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அந்த பையனை கொண்டு கொண்டு பாங்க கொண்டு பாங்க எல்லாம் எல்லா டீம் நீங்க ஜெய்ஸ்வால் ப்ரமோட் பண்றீங்க அது மாதிரி இன்னொரு எங்ஸ்டர் ப்ரமோட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒன்னு ஹெட்மயர் அண்ட் ரோமன் பவல் ரெண்டு பேர் ஏன்னா ரோமன் பவல் டிசிக்கு ஸ்பின்ன தருமானாரு பட் ஆனா வெஸ்ட் இண்டீஸ் காடமும் சூப்பரா ஸ்பின் ஆடுறாரு பட் இங்க எப்படி ஆட போறாரு அப்படிங்கறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆ வைக்கிறேன் ஒன்று ப்ளஸ் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு நவ் இப்போ பிரசித் கிருஷ்ணா அவுட்டா அவ் இன்ஜுரி ஸோ அதனால ஐ திங்க் அவர் அவர் இன்ஜுரி ஸோ அந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க குல்தீப் சார் குல்தீப் சார் சந்தீப் சர்மா இருக்காரு அது எல்லாமே ஒன்னா ஒன்னா சேர்ந்து ஆடிச்சுன்னா டெஃபினட்டா அவங்க பிளே ஆஃப்குள்ள இருப்பாங்க அன்டவுட்டட் டீம் சந்தேகமே கிடையாது சீரியல் சூப்பரா என்ன செகல் வந்து பதினாறாவது ஓவருக்கு அப்புறம் வந்து போட்டு அங்கே அங்கே ஹேட்ரிக் எடுத்து அங்கே ரெண்டு ஓவர் போட்டு ஒன்று போ ஒன்று ஒன்று பண்ணும் பொழுதும் இப்போ தேவைப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பின் இப்போ இதுதான் கம்பீர் தான் பண்ண ஒரு நாலு ஸ்பின்னரோட ஆடுறது ஒரு அஷ் ஒரு தோனி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஒருத்தர் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெயினாவை போட விட்டு ஒரு நாலு ஸ்பின்னரோட இந்த விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சு சாம்சன் ஒன்று பண்ணார் ஒரு ஆடம் சாம்பாவை ஆட வச்சு ஒன்று பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்ட இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸான அந்த ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணுற பிளேயர்ஸ்
அவருக்கு அரே ஹிட்மேர் போன வருஷம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் சாலிட் ஃபினிஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலேயும் ஆட முடியும்ட்டு தென் ரோமன் பவல் கொஞ்சம் கிளிக் ஆகணும் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி போல்ட் இருக்காரு அவரோட இந்தியன் பேசர் ஆவேஷ் கான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆடுவார் நினைக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய காசு கொடுத்து எடுத்துருக்காங்க தேவனா பவர் பிளேயில் இம்பாக்ட் சப்பா வந்து சந்தீப் சர்மாவை அங்கேயே முதல் நாலு வரையும் முடிச்சிக்கலாம் அப்படி இருக்கிறாரு அஸ்வின் சேகல் ரெண்டு பேரும் பேங்க் இவர் ஒரு இருபது விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருவாரு அவர் பத்து கிட்ட தான் எடுப்பார் ஆனால் எக்கானமியில் வச்சிருவார் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் பிளேயர்ஸ் இந்த ரியன் பராக் ஒரு வேலை போன வருஷம் கூட அவர் ஒரு ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்துருந்தாருன்னு வச்சிங்களேன் அவங்க மேலே வந்துருந்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ரியன் பராக் தான் இன்னைக்கு மேபி இந்த சீசன் டிஃபைனிங் பிளேயர் ஆகும் இந்த மினிமம் கேரண்டி டீம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ராஜஸ்தான் ஈவன் போன வருஷமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஆறு ஒரு நல்ல மோமெண்ட்டம் தான் இருந்தாங்க பட் ஒன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது என்னடா டாப் ஃபோரில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் ஒன்ஸ் ஒரு மேட்ச் போனோன்னே எப்படி அவங்க எப்படி லாஸ் பண்ணாங்கன்னே தெரில ஒரு பால் எவ்வளவு அடிக்கணும் அப்புறம் நோ பால் ஆகும் த்ரீ கிட் ஆகி அப்துல் சமத் சிக்ஸ் அடிச்சிருவார் கையில இருந்த கேம் அதிகமாக்கும் <laughs> 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 அப்படிங்கிறது ஒன்று பிரிக்கணும் கிளாஸினா இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளென் பிலிப்ஸா அப்படிங்கிறது பிரிக்கணும் மார்க் ஆயின்ஸ்னா ஹசரங்காவா கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாலு நாலு பேர் பிரிச்சுட்டு மேலே மயங்க் அகர்வால் அபிஷேக் சர்மா ராகுல் திரிபாதி இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்கள நம்ம எந்த பொசிஷனில் ஆட வைக்க போகிறோம் மார்கிராம் நம்ம இதில் எங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கீழே உம்ரான் மாலிக் புவனேஸ்வர் குமார் நடராஜன் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஸோ இவ் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கடையில் நம்ம எங்கே ப்ளே பண்ண போகிறோம் இந்த விஷயங்களை மட்டும் சரியாக பண்ணுவார் இப்போ அதுதான் அவங்களுக்கு தேவை போன வருஷம் சிஎஸ்கே கூட அவங்க வந்து சேப்பாக்கில் சேஸ் பண்ண முடியும் பாரு மயங்க் அகர்வால் அவங்க மிடில் ஆர்டரில் எடுப்பாங்க நல்ல டெசிஷன் பட் ஆனால் அது அது ஓ கட் ஆக இருக்கு பட் அந்த மாதிரி டெசிஷன் இன் ஆன் ஃபீல்ட்லையும் ஆஃப் ஃபீல்டில் த அவுட் சைட் நாய்ஸஸ் மீடியாவோட கிரிட்டிசிசம் அதுக்கப்புறம் ஃபேன்ஸ் ஒப்பீனியன் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இது என்னோடய பிளான் சிம்பிளாக இருப்பேன் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேட் கமிஷன் இந்த தடவை எனக்கு கொண்டு வருவார் அந்த ஏன்னா டீம் சூப்பராக இருக்குது சரியான காம்பினேஷன் உருவாக்கணும் அண்ட் ஆன் ஃபீல்டாக சில பல டெசிஷன்ஸ் சரியாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து என்ன மிஸ் ஆகுது நம்ம சன்ரைசர் சக்ஸஸ் ஆனது காரணம் வந்து அங்கே டேவிட் வார்னர் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு எந்த ஹோல்ட் பண்ணி ஆடுற பிளேயர் கான்ஸ்டன்ட்டாக ஆடிட்டு இருந்தார் எப்போலாம் டேவிட் வார்னர் கிட்ட சன் மீன் கேப்டன்சி சன்ரைஸ் ஆடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து அறுநூறு ரன் கன்ஃபார்ம் வந்துடும் சன்ரைசர்ஸ் கன்சிஸ்டண்டாக பிளே ஆஃப் போயிட்டு வந்துருந்தாங்க அந்த இடம் எப்போ அது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக அங்கே ஒரு ரீஷஃபில் பண்ணி மொத்தமாக நிக்கலஸ் கோரன் கிட்ட போயிட்டு மொத்தமாக வந்து ஒரு ஆக்ஷன் அப்படியே ஒரு இருபது கோடி இது மாதிரி போகும்போது அந்த ஒரு சொலிடாரிட்டியை மிஸ் பண்ணுறாங்க மேபி நான் டி டுவெண்ட்டி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மேபி எக்ஸ் இல்லை எல்லா மேட்சும் இரநூறு அடிக்கிறது இல்லை எல்லாரும் சொல்லுவாங்களே அதாவது மீன் வந்து ஒரு டைம் நம்ம நியானால பேசும்போது இத்தனை ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஒரு டைம் ஒரு பையன் உட்காந்து பேசுறேன் இங்கிலாந்து டீம்ல இத்தனை ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியா இந்தியாவில் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி அதெல்லாம் விஷயமே கிடையாது எல்லா மேட்சும் இரநூறு ரூபாய் அடிக்கிறது இல்லை ஆமாம் எனக்கு அதுதான் பாயிண்ட் அங்க அங்க வைக்கணும் இங்க இங்க வந்து என்னன்னா முப்பது முப்பது ரன் ஒருத்தவங்க ஒரு டீம்ல மேபி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு மேபி ஒரு டூ ஹண்ட்ரடா கன்வெர்ட் ஆகுமோ அப்படிங்கறத நான் நினைக்கிறேன் பட் நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் பட் இன்னொரு ஆனது கூட வந்து ஒரு பேரஸ்டோவோ உள்ள ஷிகர் தாவனோ இந்த பக்கம் கேன்ஸ் ஆடும் போது சன்ரைஸ் சூப்பரா போயிட்டு தான் இந்த லாஸ்ட் ஒரு 4 சீசனா பாத்தீங்க அன்டில் 2020 கன் ஸ்குவாட் அன்டில் 2020 ஒரு கன் ஸ்குவாட் 2021 ல போய் இங்க வந்து இந்தியால இருந்து அங்க போய் துபாயில மாத்த ஆரம்பிச்சு அப்பதான் ஆரம்பிச்சு டவுன் ஃபால் அடுத்து வந்து கேப்டன்சி चेंज ஆச்சு அடுத்து வந்து கீழ வந்து இப்ப நிறைய சோஷியல் மீடியா நீங்க சொல்ற மாதிரி அவுட் சைடு நாய்ஸ் சோஷியல் மீடியா ட்ரோல் எல்லாம் ஆயிச்சு ஆனா இதே சன்ரைஸ் அங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கன் T20 ல வந்து பக்காவா வந்து ரெண்டு ரெண்டு இனாகல் சாம்பியன் அவங்க தான் அது எடுத்துக்க முடியாது சாம் bro அப்படி நீங்க பண்றதா தான் நீ ஏடன் மார்க்கர் கிட்ட கேப்டன்சி கொடுத்துக்கணும் சோ அது ஏன் அது ஏன் அந்த அந்த ஒரு வார்னர் மாதிரி ஒ
ஹென்ரி கிளாஸன் இவங்க அண்டவுட்லி ஆடி ஆகணும் பேட் கமின்ஸ் ஆடியே ஆகணும் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எனக்கு தெரிஞ்சு பேஸ்ட் ஆன் கண்டிஷன் மார்க்கம் ஆடலாம் மேலே எனக்குறாங்க <laughs> 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 அசரங்கம் <laughs> 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 லைக் அப்ப மயங்க அவரை ஓபன் பண்ண வச்சிட்டு அபிஷேக் ஓபன் பண்ண வச்சிட்டு மார்க்கரம் ஆடலாம் ஸ்டார்ட் எடுத்த உடனே ஸ்டார்ட் இந்த குழப்பங்கள தான் பேட் கமின்ஸ் கரெக்ட்டா பண்ணுவாரு ஏன்னா மார்க் ஹேன்சன் பேட்டிங்ல நல்லா வேர்ல்ட் கப் எடுத்து பார்த்தா பேட்டிங் நல்லா பண்ணிருக்காரு இப்போ ஹசரங்கா ஸ்ரீலங்கால கேப்டன்ஸ் வந்தனே அவர் பேட்டிங்ல பிச்சிட்டு ஒன்ன அடிக்கிறதே ஒன்ன பார்க்க முடியாது சோ அப்படிங்க பொழுது அவங்க கிட்ட அந்த ரோல் இந்த ரோல் மாத்தி ஆடுற ஆடு இருக்காங்க ஆல்ரவுண்டர் பிரச்சனை இல்ல கிரிக்கானது எனக்கு என்ன பிரச்சனை அதனா சி மார்க்கரமோட T20 கிரிக்கெட் ட்ரெடிபிலிட்டியும் டிராவிஸோட டி டுவெண்ட்டி கிளப் ஹெட்டோட டி டுவெண்ட் கிளப் தான் பிரச்சனையா டிராவிஸ் ஹெட் எஸ் கிளச் பிளேயர் பிக் மேட்ச்சு வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பு வேர்ல்ட் டெஸ்ட் ஃபை ஐ மீன் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் மறக்க முடியாது கொடுத்து போயிடுவார் பட் அவர் ஒரு டி டுவெண்ட்டி கிரெடென்ஷியல்ஸ் அந்த மாதிரி பிக் பேஷில் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை வேறு எங்கேயும் இருக்குன்னு சொன்னால் ஓகே கரெக்ட் இப்போ அங்கேயும் அப்படி அடிச்சிருக்கிறார் இப்போ வார்னர் ஏன் நிறைய வார்னர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன்னா வார்னர் உலகம் பூரா போட்டு அடிக்கிற ஆள் சிபிஎல்ல இங்கேன்னு எல்லாம் அடித்த ஆள் ஆஸ்திரேலியா அடித்த ஆள் பிரச்சனை இல்லை அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் இருந்த போது கூட டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்ச போது அடிச்சு கொடுத்ததுனால வார்னரும் ஃபிரிஞ்சு தான் ஓப்பனிங் தப்பு டீசல் யாரும் அவர் தான் அடிச்சார் அது அப்படி வார்னர் ஸோ வார்னர் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டிராவிஸ் செட்டா அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பா கிடையாது ஆனா மார்க்கமுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டிராவிஸ் தான் சத்தியமாக கிரெடென்ஷியல் வைஸ் ஐ ரேட் இல்ல ஒரு விஷயம் நீங்க என்ன மறந்துடுறீங்க அப்படின்னா டேவிட் வார்னருக்கு ஒரு என்ட்ரி கிளாஸ் ஒரு பிளேயர் இருந்தது இல்லை இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ட்ரி கிளாஸ் ஒரு பிளேயர் வச்சிருக்கீங்க இல்ல இல்ல ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டட்லி என்ட்ரி கிளாஸ் ஒரு கேம் ஆனால் அப்படி டேவிட் வார்னருக்கு இருந்தது இல்லை அதனால அவர் ஒரு பக்கம் நின்று ஆடிட்டு இருப்பாரு இப்ப இவங்க அதான் போன வருஷம் திரிபாத்திக்கு வந்து ஒரு சரியான வருஷமா அமையல அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மேனேஜரா திரிபாத்தி வந்து உங்களுக்கு ஒரு விக்கெட் விழுந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் டவுன்ல வருவாரு ஆனா சிஎஸ்கே ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுக்கு சுரேஷ் ரெய்னா அவர் அந்த ஒரு எபிலிட்டி ஒரு ரீசன் சுரேஷ் ரெய்னா வந்து ஜீரோ ஃபார் ஒன்னு அந்த பால் அடிக்க போவாரு சுரேஷ் ரெய்னா ரொம்ப பெருசா எல்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ண அதாவது டிஃபன் டிஃபன் பண்ண மாட்டாரு கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுவாரு அதை திரிபாத்தி பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருந்தாரு எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு அது ஒரு பெனிஃபிட்டா இருந்துச்சு போன வருஷம் அவர் ஃபார்ம் அவுட் ஆனது ஒரு மைனஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் மயங்க் அண்ட் அபிஷேக் சர்மாவும் அபிஷேக் சர்மா நல்லா பண்ணாலும் மயங்க் இல்லாதது ஒரு பெரிய மைனஸ் ஆகி போச்சு ஸோ இந்த தடவை டிராவிஸ் கேட் அண்ட் அபிஷேக் சர்மா போகலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மயங்க் அகர்வால் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன நடக்க அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களோட பிளே ஆஃப் ப்ரடிக்ஷனையும் வந்து கமெண்டில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க ஸோ பிளே ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன் பேசின மாதிரியே வந்து ஆரஞ்சு கேப் யார் வின் பண்ணுவா பர்பிள் கேப் யார் வின் பண்ணா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு தடையுமே ஒரு க்யூரியஸான விஷயமா இருக்கும் இந்த சீசனில் எந்தெந்த பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வாட்ச் அவுட் நம்ம முக்கியமான பிளேயர்ஸாக இருப்பாங்க ஆரஞ்சு கேப்பையும் பர்பிள் கேப்பையும் வின் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த பிளேயர்ஸ்க்கெலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எந்த பிளேயர் வந்து ஆரஞ்சு கேப் வின் பண்ணுவார் எந்த பிளேயர் பர்பிள் கேப் வின் பண்ணுவார் ஸோ என்னோடய ஆரஞ்சு கேப் பிக் வந்து டேவிட் வார்னர் ஏன்னா டேவிட் வார்னர் வந்து வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்லேயும் அடிச்சு டெஸ்ட்லேயும் வந்து ஒரு ஹையோட ரிட்டையர் ஆகிருக்காப்பில் வேர்ல்டு கப்பும் ஜெயிச்சு வேர்ல்ட் கப்பும் இப்போ ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு ஓடி ஃபார்ம் ரிட்டையர் இப்போ மிச்சர் கப் ஃபார்மேட் டி டுவெண்ட்டி விச்சஸ் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் ஆட போகிறாங்க இங்கே ஆரஞ்சு கேப் ஜெயிச்சு அந்த ரெட் கார்ட் ஃபார்மோட அங்கே போனால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சக்ஸஸ் எம்லேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஜெயிச்சு அந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் எப்படி வர சாங்கினாரோ இந்த வேர்ல்டு கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது ஆஸ்திரேலியாக்கு சான்ஸ் இருக்குது ம் அட்ட பாயிண்டில் வந்து மூணு ஐசிசி டைட்டில் வச்சிருக்க நாலு ஐசிசி அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப்பையும் சேர்த்தா நாலு ஐசிசி டைட்டில் ஜெயிக்க டீமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வாழ் இதை விட பெஸ்ட் சான்ஸ் கிடையாது ரிக்கி பாயிண்டிங் மிஸ் பண்ணத பேட் கமின்ஸ் தோனி மிஸ் பண்ணது பேட் கமின்ஸ் அண்ட் மிச்சல் மார்ஷ் எனக்கு தெரியும் மிச்சல் மார்ஷ் வந்து அவங்க ஊர் பேண்டேஜ் பாண்டியா ஸோ எங்கேயா காலை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டாருன்னா
ஒரு <laughs> 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 ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஸோ எல்லா ஆக்சுவலி அவங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் எக்கனாமிக்கலாக இருப்பார் அவரை வந்து பிளே அவுட் பண்ணிடுவாங்க எஸ் அஃப்கோர்ஸ் பட் என்ன எனக்கு விருப்பம் ப்ளஸ் நான் அதை ப்ரிடிக் ப்ரிடிக்ஷனாகவும் நான் வைக்கிறேன் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இந்த தடவை கொஞ்சம் விக்கெட் டேக்கராக மாறும் பட்சத்தில் ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து நிறைய விக்கெட் எடுக்கும் எடுப்பாரு நான் நான் நினைக்கிறேன் நான் நம்புகிறேன் ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரஞ்சு கேப்பை ஜெய்ஸ்வால் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஜெய்ஸ்வால் அடிச்சிட்டார் சி அவரோட கிராஃப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டர் நைன்டீன்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறத விட அண்டர் நைன்டீனில் அவர் செலக்ட் அங்கே அங்கே வந்து ஃபைனலில் தோற்றுக்கு அப்புறம் இங்கே இங்கே ஆறாருக்குள்ளே எடுப்பாங்க பட் ஃபஸ்ட்டு சீசனில் அந்த ஷார்ட் பாலுக்கு அவர் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் திரும்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணி திரும்ப ஒரு மூணு மேட்சஸ் மட்டும் தான் ஆறாக இருக்கார் திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நெட்ஸில் கடந்து திரும்ப அகைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரு இங்கே பேர் அதாவது பங்களாதேஷ் ஏ கூட ஹண்ட்ரட் அடிப்பார் துலிப் ட்ராஃபியில் அடிப்பார் இரானி கப்பில் அடிப்பார் ரஞ்சில் ஹண்ட்ரட் விஜயசாலை டபுள் ஹண்ட்ரட் இங்கெல்லாம் அடிச்சு அடிச்சு அடிச்சிருச்சு இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து இப்போ வேறு மாதிரி இப்போ இருக்க டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண்ட்ரஸன் அடிக்கிறது ஸோ த்ரூ அவுட் ஆஃப் பிளேர் ஆஃப் த சீரீஸ் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டபுள் ஹண்ட்ரட் ஸோ தென் இங்கே ஏன்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஆடிட்டிங்க கிளாப்ஸ் அங்கே உங்களுக்கு கம்மியாக கிடச்சிருக்கும் ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பார்க்குற ஒரு இடம் ஸோ ஜெய்ஸ்வால் மாதிரியான ஒரு ஒரு இவர் தாண்டா ஃபியூச்சர் ஒரு கங்குலி மாதிரி ஸ்பின்னை இறங்கி அடிக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ இவர் இங்கே கைத்தட்டு வாங்கி இங்கே ஒரு ஆரஞ்சு கேப் வாங்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்புறம் கில்லு வாங்குறதை விட எனக்கு இவர் வாங்குறது ஸோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் ஜெய்ஸ்வால் ஆரஞ்சு கேப் பர்பிள் கேப் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்பிள் கேப்புக்கு குல்தீப் வருண் சக்கரவர்த்தி ராஷித் கான் மூணு பேர் போட்டியில் இல்லை இல்லை சொல்ல சொல்லிடுறேன் 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 அவங்களாம் பேச மாட்டி டிஸ்டர்ப் பண்ண பண்ணிங்களேன் குல்தீப் வருண் சக்கரவர்த்தி ராஷித் கான் மூணு பேருக்கும் மூணு பேரும் காம்பீட் பண்ணுவாங்க யூஜி செயல் தான் ஃபேவரட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவரும் அந்த பதினேழாவது ஓவர் போடுறாரு உங்களுக்கு அந்த பதினேழாவது ஓவர் பதினெட்டாவது ஓவர் கிட்ட போடுற ஸ்பின்னர்ஸுக்கு அப்போ நிறைய விக்கெட் விடும் அதனால தான் இந்த ரெண்டு பேர் சொல்ற குல்தீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இப்போ இருக்கிற ஃபார்ம்க்கு அவருக்கு அவ்வளவு தூரம் இல்ல குல்தீப் வருண் ராஷித் இவங்க மூணு பேரும் இருப்பாங்கன்னு தோணுது ரேஸ்ல யூசி சைகல் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஜஸ்வீத் குமரா ஜெயிக்கணும் ஜெயிச்சா சந்தோஷமா இருக்கும் ஆரஞ்சு கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்சிபி ஓப்பனர்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஏன்னா அந்த கிரவுண்டில் ஆடுறதால தேவ் ஸ்கோர் லாட் ஆஃப் ரன்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பட்லர் ஜெய்ஸ்வால் இருக்காங்க கில் இந்த அஞ்சு பேருக்குள்ளே யாரோ ஒருத்தங்க ஜெயிப்பாங்க ஸ்கை இந்த ரெண்டு மேட்ச் மிஸ் அவுட் ஆகிறதால ஒரு இது ருத்ராஜ் கேக்வாட் இந்த ஏழு பேர் இருக்கிறாங்க பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு மேட்ச் அகமதாபாத்தில் இருக்கிறதால இட் இஸ் வெரி டஃப் அதுவும் இப்போது டெஸ்ட் சீரீஸில் வர இப்படி ஆடிட்டு வராரு ஜெய்ஸ்வால் கில்லுக்கு நடுவில் போட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கில் மைட் பிபிம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ கில் அண்ட் யூசி செயல் தான் என்னோட ஃபேவரட் எடுத்துட்டு போயிடாரு சுப்மன் கில் அண்ட் யூசி செயல் பட் இவங்க எல்லாம் காம்படிஷன்ல இருப்பாங்க ஐ கேவ் யூ த ரீசன்ஸ் ஏன்னா இவங்க வந்து டாப்ல பேட் பண்றாங்க அது அந்த கண்டிஷன்ஸ் பேட்டிங் ஃபேவரா இருக்கு இப்போ ருத்ராஜ் கேக்வாடியில் போட்டி போடுறது கஷ்டம் ஏன்னா அகமதாபாத்து கில்லுக்கு அவ்வளோ அந்த பிச்சும் சரி ஆர்சிபி இப்போ ஒருவேளை ருத்ராஜ் கேக்வாடு வந்து ஆர்சிபி ஓப்பனாக இருந்தார் அப்படின்னா ஹி ஹேஸ் அ மோர் சான்ஸ் டு வின் சுப்மன் கில்லாக இருக்கட்டும் ஸோ அது பிளேஸ் பார்த்து இல்லையா அதனால தான் இப்போ ஒரு டேவிட் வார்னரோ பிரித்வி ஷாவோ கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட உட்காந்து இந்த சீசன் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு அனாலிஸ் பண்ண மாதிரி எல்லாத்தை பற்றியுமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து பேசியிருக்கிறோம் ஸோ பார்ப்போம் சீசன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீசன் போக போக இதேமாரி டிஸ்கஷன்ஸ் அடிக்கடி வந்து வச்சுப்போம் தேங்க்ஸ் நீங்களுமே உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க நன்றி உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலை ஐபோனாக அப்டேட் பண்ண நேரம் வந்தாச்சு ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு உள்ள ஐபோன் தட்டின் எங்கும் கிடைக்காத விலையில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் சத்தியாவில் இச்சலுகை மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு மட்டுமே இப்போதே முந்துங்கள் விகடன் வெல்கம் பேக் இப்ப வெறும் இருபத்தி ஒன்பது ரூபாயில் ஜூனியர் விகடன் ஆனந்த விகடன்